നമസ്കാരം സൂര്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം കക്ക കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കക്ക കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് സമോസ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു കക്ക പൊരിയലാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കക്ക പൊരിയൽ തേങ്ങ വേണം ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി നാളികേരമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ കക്കയുണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ചെറിയ ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിൽ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കറ്റോലം കുരുമുളക് അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകം അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിലുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ പൊടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിൽ തേങ്ങയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരുഞ്ചീരകം കറ്റോലം കറുകപ്പട്ട നല്ല മുളക് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലിടാം രണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പകുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടാം മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലപ്പൊടി അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കടുകിടാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടുകിടാം രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും കൂടി അതിലൂടെ ഇടാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കീറിയത് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് വശക്കി കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ആറ് പച്ചമുളകോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം ചേർത്തത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് കണക്കാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂട്ടിയും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വശക്കി കൊടുക്കാം കക്ക ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ശകലം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തു ഇത് വളരെ ചെറിയ തരം കക്കയാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ പീര വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് വെച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊരിയൽ നോക്കാം കക്ക നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കക്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും പെരട്ടി നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കക്കയിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് എന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടും സവാളയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഈ കൂട്ടും നന്നായിട്ട് വശക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വശക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ പച്ച മണം മാറി നന്നായിട്ട് വന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കക്ക ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിൽ വെള്ളവും ഇല്ല വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പട്ടകളെല്ലാം കൂടി ചതച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില 
ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഞെരടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതെടുത്താൽ നമുക്ക് പൊരിയൽ റെഡി ആയിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കക്ക പൊരിയൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കൂട്ടാനും വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്രയും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കക്ക പൊരിയലിനോടൊപ്പം ചോറ് കഴിക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കക്ക പൊരിയൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സൂര്യ സ്പെഷ്യലുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ